ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಈಗಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಸ್ಕರ್ವಿ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕೊರತೆ ಏನಾರಾದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊರತೆ ಆಗುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇರೋ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಏನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎನ ಆಕಾರಗಳು ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಪ್ಪಾಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮಾವಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮೀನಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಮೆದೋಜಿರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಮೇಲೆ ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಲ್ಲ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿಯನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಬಟಾಣಿ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಬಿಲೋ ದ ಹೈಪೋಥಲಮಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ರವಿಕೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇ ಟಿ ಸಿ ನೋಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಅದರ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಅದು ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ರವಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ನಾಳಗಳ ನಾಳಗಳ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರಜನಕ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸಾರಜನಕದ ವಿಧಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾರಜನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಿ ಓ ಟು ಡೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ತ ನಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದ ನಾಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡು ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಟ ತಾಂದಾಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸೆಲ್ಸ
ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಗೂ ಈ ಉಡೇದ ಕೊನೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕೆಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಮೋಲ್ಡ್ ಜೀವಿಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಮೋಲ್ಡ್ ಜೀವಿಗಳು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವು ಬದುಕುಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು